वेलकम स्टूडेंट्स विद्यार्थी मित्रों अभी जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का पीरियड है और इस लॉकडाउन के पीरियड में हमें एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करना है वो है ऑनलाइन पढ़ाई का एक्चुअली ये अभी एक ट्रांजिशन पेज चल रही है जो हर फील्ड में इस लॉकडाउन पीरियड की वजह से कोरोना की वजह से चेंजेस आने वाले हैं बदलाव आने वाले हैं और इन बदलाव को जो एक्सेप्ट करेंगे उन्हीं को आगे चल मतलब प्रोग्रेस होने वाला है इसलिए आप भी अभी पढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और जैसे मैं आपको एक कोशिश करूंगा फीलिंग देने की जैसे आप मेरे सामने बैठ के और मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी और मेरे लिए भी हर दिन कुछ नया करने का यहाँ पर क्रिएटिविटी के लिए चांस है और मैं इस लेक्चर की क्वालिटी डे बाई डे बढ़ाने की कोशिश करने वाला हूँ आपकी तरफ से कोई सजेशन हो गए तो आप सजेशन मुझे भेज सकते हैं चैट करके आप मुझे सेव कर सकते हैं या इस तरह से आप अपने सजेशन दे सकते हैं ओके अभी कल जो हमने टॉपिक लिखा था पर मोड ऑफ एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू एक्स री प्रोडक्ट इसके अंदर यानी जहां पर मैंने थोड़ा रिकैप हम करते हैं कि मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर हम थोड़ा अपडेट करते हैं इसके अंदर दो पार्ट है मेजर एंड माइनर तो मेजर टॉपिक हमने कल ऑलरेडी लिखा था उसके अंदर मेजर के अंदर अमिनोटेलिज्म यूरोटेलिज्म और तीसरा टॉपिक है यूरिकोटेलिज्म मेजर मतलब ज्यादातर एक्सरेडी प्रोडक्ट इस मोड के थ्रू एक्सरू है उसके अंदर पहला है अमिनोटेलिज्म दूसरा यूरोटेलिज्म तीसरा यूरिकोटेलिज्म इसके कंपेयर टू चार आपको लास्ट लेक्चर मैंने इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ नाउ वो चार्ट को आपको थरली प्रिपेयर करना है उसके सारे कंपैरिजन उसके सारे एग्जांपल्स यानी तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर कम से कम जो कंपैरेटिव चार्ट हमने सीखा है उसके अंदर एक 50 एमसीक्यू को पोटेंशियल है और वो सारी जानकारी आपके पास आ गई है नाउ उसी कांसेप्ट को पास थोड़ा अपडेट कर दें तो उसी के अंदर हम थोड़ा सा अपडेट इस तरह से करेंगे कि मोड ऑफ एक्सप्रेशन में हम दो पार्ट कर सकते हैं मेजर एंड माइनर तो मेजर का टॉपिक हमने कल ऑलरेडी देखा था Now today we are focusing on the minor mode of excretion. But minor mode of excretion यानि ये कुछ particular organism में देखते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब ये usual होते नहीं है तो usual ये तीन होते हैं और इसके अंदर minor के अंदर पहला है amino acid and second is gonadotropin. Now यहाँ पर आपको एक carefully थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर confusion का chance होता है. तो चांस ऐसे कि यहाँ पर अमीनो टेलिक है एंड दिस इज अमीनो टेलिक याने अमीनो अमीनो टेलिक याने मोनो और यहाँ पर मीनो याने आपको थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना है कि अमीनो टेलिज्म में मोनो और यहाँ पर आपको देखना है मीनो अगर मोनो होगा तो मेजर है मीनो होगा तो माइनर है इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट पॉइंट पर आपको ध्यान देना है क्योंकि बायोलॉजी में जब क्वेश्चन आता है तो चार अल्टरनेटिव्स होते हैं और जो वर्ड्स हैं इसके अंदर कम सिमिलरिटी होती है वहां पर बच्चों का कंफ्यूजन होता है और मेजॉरिटी टाइम आप देखेंगे कि तीन को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है एक को हाईलाइट किया नहीं जाता है और इसी वजह से हमारे मेमोरी में वो जल्दी एक्चुअली मतलब सेट नहीं होते तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि दिस इज अ माइनर मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज अ अमिनोटेलिक और सेकंड है गॉड ऑटेली। ना वो एक एग्जाम पार्ट है उससे हम देखेंगे कि एक्चुअली हमें जो प्रिपरेशन करना है एमसी को सॉल्व करने के लिए क्योंकि एक्चुअली हमें यहाँ पर नॉलेज जनरेट करना है क्योंकि इनफॉरमेशन प्लस एक्सपीरियंस इस जनरेट डी नॉलेज यानी अपन एक्सपीरियंस का भी इम्पोर्टेंट है एक्सपीरियंस � क्योंकि जैसी टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है हम असाइनमेंट के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे या कुछ टेस्ट देंगे छोटी छोटी टेस्ट कर देंगे डेली टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगी जिसके अंदर कम से कम ट्वेंटी फाइव प्लस क्वेश्चन आपको रहेंगे जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि मेन पर्पज इस लेक्चर का हमारा ये कि आपके अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़नी चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितनी इनफॉरमेशन या जितना कंटेंट आपको दिया जाना चाहिए वो मैक्सिमम कंटेंट देने के लिए मैं मेरे तरफ से प्रयास करूँगा अभी यहाँ पर देखो कि जो अमिनोटेलिक और गोनोटेलिक का कॉमन फीचर है कॉमन फीचर क्या है दिस टू मोड्स आर स्पेशली अडाप्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर 
मतलब जिस एनिमल के अंदर वाटर को कम यूज करते हैं जिनको कम पानी में रहना पड़ता है ऐसे वातावरण में रहते थे जहां पर एनवायरनमेंट में रहते थे जहां पर पानी कम होता है और कम पानी के साथ अडॉप्ट होने के लिए यानी वाटर कंजर्वेशन करने के लिए अमीनो टेलिक और गोनो टेलिक के दो मोड ऑफ एक्सक्रीशन अब को क्वेश्चन आ सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर तो आपको दिया गया इरियोटेलिक इरिकोटेलिज्म एंड गोनो टेलिक तो आंसर गोनो टेलिक आएगा या फिर अगर आपको दिया है कि अमीनो टेलिज्म अमीनो टेलिज्म गोनो टेलिज्म तो आंसर होना चाहिए बी एंड सी इस तरह से आप देखेंगे तो आपको इस पर एनालिसिस करना है अभी हम एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज अमीनो टेलिक टेलिक ध्यान रखना कि जब आप अमीनो टेलिक बात कर रहे हैं तो आपको अमीनो टेलिज्म पर भी ध्यान रखना है नाउ अमीनो टेलिज्म का पॉइंट ऐसा था कि एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया था तो अमीनो टेलिक के अंदर अमीनो एसिड्स आर एक्सक्रीटेड ध्यान रखना पर कि आपको यहां पर ध्यान देना अमीनो एसिड्स तो यहां पर अमोनिया एक्सक्रीट नहीं हो रहा यहां पर अमीनो एसिड एक्सक्रीट हो रहे हैं इन सर्टेन वर्टीब्रेट्स कुछ वर्टीब्रेट्स होते हैं तो ध्यान रखना सॉरी सर्टेन इन वर्टीब्रेट्स मतलब एक कंपेरेट जो ऊपर आपको पढ़ना है वर्टीब्रेट लाइक यू कैन सी हियर द इनियो एंड लैमिनिया दीस आर द मेंबर्स ऑफ मोलुस्का तो मोलुस्का के अंदर भी ये अमीनो एसिड लिब्रेट होते हैं सेकंड इज एस्ट्रियस एंड इज स्टारफिश एंड इट इज अ फाइलम इसका फाइलम में इकाइनो डर्माटा तो दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ अमीनो टेलिक एग्जाम्पल पर आपको पहले से कठोर रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और एग्जाम्पल पर हमेशा एनसीक्यू आती है तो आपको एक ट्रिक डेवलप करना है आप खुद की भी ट्रिक डेवलप कर सकते हो हाउ टू रिटेन एग्जाम्पल्स प्रॉपरली ओके तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि दीज आर दर्गेनिजम दीज आर द अमीनो टेलिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम नाउ द सेकेंड ऑर्गेनिजम और सॉरी द सेकेंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन दैट कम्स अंडर माइनॉर that we will discuss here that is gonotelic now gonotelic organism o organism hote hai ki jo excrete karte hai mainly gonin yani jo organism gonin ko excrete karte hai unhe kehte hai gonotelic organism now ab isme thoda detail mein jaate hain kyunki kai sare maine aapko bataya tha ki background topic jo aapke background topic ke andar maine kal aapko diya tha aapne shayad isko padha hoga aur aapko every day aapko jo diya hua hai background topic ko upar regularly complete karna hai kyunki शुरुआत में जैसे फाउंडेशन होता है हर चैप्टर का एक फाउंडेशन होता है और जितने मजबूत इसे फाउंडेशन तैयार करके चैप्टर को आसानी से समझ में आ जाएगा यानी चैप्टर के 50% तक आपको काम करना पड़ता है उसके बाद आपको अपने आप कुछ टॉपिक समझने लग जाते हैं तो शुरुआत में ही आपको बहुत सिंसियरली काम करना है तो आपकी दिक्कत कम हो जाएगी अभी यहां पर कॉनोटेली के बारे में देखा कि एक्सीडेंट मेनली बाय कॉनी नो एग्जांपल क्योंकि हर फिनोमिनोन के बाद लगभग एग्जांपल होते हैं और जहां तक हमारे बुक के अंदर दिए वो एग्जांपल हम आप देखेंगे इसके अलावा भी हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे एक्सरसाइज हाईलाइट करेंगे नाउ द कोनोटेली का पहला एग्जांपल अरेकिनिड्स है नाउ दिस अरेकिनिड्स मतलब क्या है देखिए कि उसके एग्जांपल अरेकिनिड के एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो स्पाइडर है स्कॉर्पियन है टिक्स है और माइट्स दीज आर द एग्जांपल ऑफ अरेकिनिड्स नाउ एक ध्यान में रखना कि एक्चुअली जब हम पैराकिनेट्स बोलते हैं तो जल्दी हमारे ध्यान में आता नहीं कि एक्जेक्टली ये कौन सा ग्रुप है कौन सा फाइलम है तो एक ध्यान में रखना कि अरेकिनेट्स ये एक्चुअली अर्थ्रोपोडा फाइलम का एक क्लास है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं और इसलिए मैंने कल आपको बोला था कि किंगडम एनिमली आपको पढ़ना है एपिथेलियम आपको पढ़ना है वायमोल को आपको पढ़ना है सेल चैप्टर पढ़ना है क्योंकि ये बैकग्राउंड टॉपिक्स है और जिस स्टूडेंट के बैकग्राउंड टॉपिक अच्छे हो गए उसे वो पॉइंट मैग्नीफाइड दिखता है टीचर से कोई पॉइंट पता है तो उसको मैग्नीफाई होकर उसकी दिमाग में भी होता है तो इस प्रकार का एक्सप्रेस आपको सीखते वक्त आने चाहिए इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं इस तरह से आपको पढ़ाई करना है नो अरेकिनेट्स के एग्जांपल तो मैंने बता दिए जैसे स्पाइडर को आपने देखा है स्कॉर्पियन को देखा है ओके अब यहां पर देखेंगे कि इनकी फीस इनके स्पेशलिटी क्या होती है तो सबसे पहले ध्यान रखना कि अरेकिनेट इज अ वन ऑफ द क्लास ऑफ अर्थ्रोपोड वैसे पीछे में एक्सप्लेन करना होगा तो थोड़ा पालन के अंदर सात क्लासेस है सात क्लासेस में दे में से एक पहला मतलब एक वन ऑफ द क्लास इज अरेकिनेट्स तो अरेकिनेट का फीचर्स क्या होते हैं तो उसका पहला फीचर होता है कि सेफेलोथोरैक्स अब यहां पर हमने कि सेफेलोथोरैक्स का मतलब क्या है तो जनरली हम देखते हैं कि अर्थ्रोपोडा के अंदर आपने इसे देखा होगा कि हेड थोरैक्स एंड देन यू गेट एब्डोमेन एंड हेड थोरैक्स और ऑब्डोमेन से तीन हिस्से यहां पर आते हैं 
तो बेसिकली यहां पर क्या आपकी सेफलत और एक्स अपॉन बोलते हैं सो फैक्स सेफली क्या देखे थोरेक्स यहां पर एड और थोरेक्स सब एक साथ हो जाते हैं कंबाइन हो जाते हैं वो डिस्टिंग्विश आप नहीं कर पाते हो देन द बॉडी इज कॉल्ड सेफलो थोरेक्स एक स्टूडेंट करके हर वर्ड्स को आपको अंडरस्टैंड करके हुए आगे जाना है क्योंकि हर वर्ड को जो आप अंडरस्टैंड करते हो तो आपकी एक ग्रास्पिंग और बढ़ती है रिटेनिंग और बढ़ती है कंफ्यूजन कम होता है और आपको मार्क का गेन दिखता है तो सेफेलो थोरेक्स मतलब सेफेलिक एंड हेड एंड थोरेक्स दोनों कंबाइन होते हैं दोनों यहां पर एक्चुअली सेफेलो के शुरुआत में था कि यहां पर दो अलग है तो सेफेलो थोरेक्स में दोनों कंबाइन हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड सेफेलो थोरेक्स और एब्डोमेन मतलब ये जो अरेकिनिड से इधर हेड और थोरेक्स कंबाइन होने के बाद एब्डोमेन होता है यानी बॉडी के दो ही रीजन सबको दिखते हैं दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ अरेकिनिड्स देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट अंदर सिंपल आर होते हैं दिस इज द सिंपल आर अर्थोपोडा के अंदर हमने सीखा है कि इंसेक्ट का जो हृदय है उसके अंदर कंपाउंड है वो भी सिंपल आई होते हैं इनके पास सिंपल आई आप से एंड सेकंडली दे शो द फोर पेयर्स ऑफ लेग्स अभी हमने कभी स्पाइडर को देखा है हमें ऑब्जर्व द स्पाइडर एक्चुअली क्या है कि हम पढ़ाई करते हैं तो बुक पे ही हम रह जाते हैं यानी बुक से ही हम लिमिट रहते हैं लेकिन यू शुड ऑब्जर्व एवरीवेयर योर सराउंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट तो स्पाइडर के अंदर फोर पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट ओके नाउ अभी यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगर आप थोड़ा डीपली जाते हैं इस टॉपिक के अंदर और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कहां तक है तो रूट ऑफ द टॉपिक जाने की आदत हमेशा आपको रखना है तो यहां पर एक थोड़ा डिस्टिंगिश कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर जिस एंगल से टॉपिक को देखता है तो उसके विजन तक स्टूडेंट को जाना है क्योंकि तब उसकी पढ़ाई को परफेक्शन आता है तो उस तरह से आपको सोचना है ठीक लगे एग्जाम में स्टूडेंट की तरह भी सोचना है एग्जामिनर की तरह भी सोचना है तो मैंने आपको पहले एक परमिशन दी थी कि अर्थोप्रा के अंदर सात क्लासेस है आप घर पर देख लेना कि कौन-कौन से सात क्लासेस है फिलहाल हमारे दो इंपॉर्टेंट क्लास में यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं एक इंसेक्ट का और अरेकिनिड्स यानी जनरली हम कहते हैं कि धर्मेना पर कि इंसेक्ट यहां पर धर्मेना की क्लास इंसेक्ट का जो होता है दैट इज यू कैन गेट हियर तो इंसेक्ट का जो होता है यहां पर बेसिकली इंसेक्ट का अंदर यहां पर मिलता है आपको यूरिकोटेरिक यहां पर कौन से का मिलता है आपको यूरिकोटेरिक यानी इंसेक्ट का जो मेंबर है वो यूरिकोटेरिक है और जबकि अरेकिनिड जो है वो गोनोटेरिक है अरेकिनिड जो है वो गोनोटेरिक है एंड इंसेक्ट का यूरिकोटेरिक है और अरेकिनिड्स गोनोटेरिक है मतलब इंसेक्ट एक्चुअली ये सब अर्थोपोडा मेंबर्स में आते हैं लेकिन अर्थोपोडा मेंबर्स में भी आपको अलग-अलग मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन मिलते हैं जिस पर आपको ध्यान देना है जैसे अरेकिनिड के एग्जांपल मैंने यहां पर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे दिस आर द एग्जांपल ऑफ अरेकिनिड्स व्हाई इंसेक्ट का के एग्जांपल एक अप्रोच है बाद में सिल्वर फिश है या आपको कंफ्यूज कर रहा है कि इसका नाम सिल्वर फिश है बट इट इज नॉट फिश सेकंडली बटरफ्लाई इसके अंदर आ सकता है सिल्क मॉथ इसके अंदर आता है अभी सिल्क मॉथ कॉकरोच आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है सिल्क मॉथ आपको सेरिकल्चर में सीखना है तो इस तरह से आप देखेंगे कि इंसेक्ट का अंदर यूरिकोटेरिक है जबकि अरेकिनिड्स के अंदर यहां पर कोनोटेरिक है ठीक है अभी यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं और यहां पर और एक पॉइंट है कि जैसे आप देखेंगे यहां पर कि गोनोटेरिक के अंदर एक अरेकिनिड्स वाला टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था और सेकंड एग्जांपल यहां पर था यानी जैसे इस अरेकिनिड ग्रुप के बाद पेंगुइंस तो पेंगुइन जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स है ओके तो एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं क्वेश्चन एक स्टिमुलाई का काम करते हैं ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और हमारी सोचने की ताकत बढ़ाते हैं तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसको तुरंत सॉल्व करना है जैसे लेक्चर खत्म हो जाए उसको तुरंत सॉल्व कर लेना है और इसकी पॉइंट्स आपको अपने नोटबुक में या इनसाइड बुक में लिख सकते हैं तो पहला क्वेश्चन यहां पर है मेक अ लिस्ट ऑफ फाइव फ्लाइटलेस बर्ड्स यानी ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जिनको ढूंढना नहीं आता है अभी जनरली हम बर्ड्स कहते हैं तो फ्लाइट होते हैं लेकिन वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ फ्लाइट लेक बर्ड्स कम से कम चार पांच लिस्ट मतलब नाम आपको यहां पर लिखना एक्सपेक्टेड है बाद में सेकंड पॉइंट यहां पर आपको प्रिपरेशन करना है कि साइंटिफिक नेम ऑफ किंगडम एनिमल या एक्चुअली ध्यान रखना कि एक्चुअली ये जो होमर होता है सीमेंटिंग सब्सटेंस के तरह होता है जैसे दो ब्रिक एक और ब्रिक को जोड़ने वाला सीमेंट होता है वैसे जो ये होमर कर आप करते हो तो इस सीमेंटिंग का काम करता है ओके okay? तो जैसे हम इसको करेंगे तो आपके टॉपिक अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे तो साइंटिफिक नेम ऑफ किंगडम एनिमल जो कि फिंगर टिप्स पर आपको होने चाहिए उसको बार-बार रिवाइज करना है 
आप एक दिन में उसको 10 बार पढ़ने से अच्छा कि जब भी आप उसकी जरूरत पड़ती है आप उसको रिवाइज करो बाद में कलेक्ट 25 पॉइंट्स ऑफ अमीनो एसिड ये टॉपिक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है तो बायो मॉलिक्यूल में आप सीख चुके हो अमीनो एसिड और यहां पर आप देख रहे हैं एक्सक्रीशन ये मेनली कंसर्न विद द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है ना अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का यहां पर मेजर रोल है और इसीलिए आपको यहां पर अमीनो एसिड के कम से कम 25 पॉइंट्स यहां पर आपको पता होनी चाहिए तो अमीनो एसिड का डेफिनेशन से लेकर अमीनो एसिड का फार्मूला उसके टाइप्स ये सभी पर आपको यहां पर ध्यान रखना कि इसे आपको अलर्ट करना है और हो सके तो एक ये सेम इंफॉर्मेशन इवन एप्लीकेबल इन केमिस्ट्री ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड जहां पर आपको बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ना है और इससे भी थोड़ा अगर मैं बताऊं तो जब आप एबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री पूरा पेपर आपको फर्स्ट ईयर में होता है और ये सारा का सारा नॉलेज आपको वहां पर 100% एप्लीकेबल है मतलब थोड़ी लंबी सोच रखिए जैसे आपको नीट के लिए है फिर एबीबीएस में है और जैसे आप पीजी के एंट्रेंस देंगे तो पीजी के एंट्रेंस में फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक का नॉलेज पूछ जाता है मतलब ये नॉलेज फिर से आपको पीजी नीट तक एप्लीकेबल है यानी आप समझ सकते हैं कि ये नॉलेज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज को आपको अंडरस्टैंड करना है मैं यहां पर कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं उनको आपको हाईलाइट करना है जैसे कि कुछ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए यहां पर जैसे कि पहला वर्ड है अमीनो बाद में आपको पता होने चाहिए अमाइंस बाद में आपको पता होने चाहिए अमाइड खास करके अमाइड जो आप मिनरल ट्रांसपोर्ट के अंदर सीखते हैं अमाइड वाला टॉपिक वहां पर दिया है तो आप अमीनो अमाइन अमाइड अमोनिया अमोनियम आयंस जैसा आप देख रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट आपको डाटा जो होता है इंफॉर्मेशन जो होती है उस पर एक अच्छे तरह से काम करना है और एग्जाम में कंफ्यूजन होने से अच्छा है कि आप पहले उसका अच्छे से प्रिपरेशन कर लें तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिया अमीनो है अमाइन है अमाइड है अमोनिया है अमोनियम आयन है इनको आप अच्छे तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो ओके तो इस तरह से आप देखेंगे कि 25 फंक्शन से आपको लिखना है बाद में आपको यहां पर कुछ पॉइंट है जैसे कि व्हाई शार्क रिटेन लार्ज यूरिया इन देयर बॉडी मतलब शार्क जो होते हैं शार्क ओके आपने कल देखा था कि यूटिलिज्म का एग्जांपल जो है वो मरीन फिश है और मरीन फिश का एग्जांपल है शार्क और वो अपने बॉडी के अंदर यूरिया को रिटेन करते हैं तो क्यों रिटेन करते हैं इसका भी आंसर आपको फाइंड आउट करना है ओके ठीक है तो ये थोड़ा आपको एक टॉनिक मैंने यहां पर दिया है पावर पैक जिससे आपकी सोचने की ताकत बढ़ेगी अभी हम अगले टॉपिक पर जाते हैं कि कुछ पॉइंट है कि कुछ पॉइंट मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं जैसे हमने कल मैंने मेन टॉपिक देखा था लेकिन उस टॉपिक को पूरा करने के लिए कुछ पॉइंट आपको हाईलाइट करना पड़ता है जैसे हम फॉर एग्जांपल एमसीक्यू पार्ट ऑफ रिमोला अमोनिया में कहते हैं तो नो रोल ऑफ के लिए आपको अभी स्टेप करना है इस पर क्वेश्चन आता है रो रिमोला अमोनिया नो रोल ऑफ के लिए यानी अमोनिया को रिमूव करने के लिए किडनी का कोई रोल नहीं है क्योंकि कल हमने कहा था कि अमोनिया कैन बी एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन एंड उसके लिए कोई स्पेशल एक्सट्री ऑर्गन की जरूरत नहीं है जो कि अमोनिया डिफ्यूज होता है थ्रू बॉडी सरफेस एंड मिल सरफेस तो बॉडी सरफेस एंड मिल सरफेस से डिफ्यूज होता है उसके लिए किडनी की जरूरत नहीं है तो आप यहां पर ध्यान में रख सकते हो दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान कि वर्टिब्रेट के अंदर डीएमिनेशन प्रोसेस लिवर में होती है ओके तो डीएमिनेशन प्रोसेस वर्टिब्रेट के अंदर लिवर में होती है और दूसरा तीसरा पॉइंट आपको यहां पर हाईलाइट करना है कि अमोनिया इज अ बेसिक कैटाबोलाइट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म ओके तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट सीधा क्वेश्चन में कन्वर्ट होते हैं इसलिए आपको इन पॉइंट्स को बेसिक को हमेशा ध्यान रखना है बाद में क्वेश्चन आपको यहां पर दे रहा हूं क्वेश्चंस में इसके दे रहा हूं कि एक आपका पिछला कंटेंट जब तक मैं मेरे मतलब मैं चाहता हूं कि मैं अगला लेक्चर लेने से पहले पहला लेक्चर आपको पूरी तरह से दिमाग के अंदर सेट ओके तो ड्रॉ स्कीमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ यूरिया साइकिल जो कल हमने यूरिया साइकिल इसके पहले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किए उसका स्कीमैटिक प्रेजेंटेशन लिखकर उसको जो कन्वर्शंस है कन्वर्शंस पर आपको एक बार ध्यान देना है क्योंकि उसके एंजाइम्स पर कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है और वहां पर आपको कल आपने सीखा था कि यूरिया साइकिल लिवर के हेपेटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में होता है तो इस तरह से आप अभी देखिए कि आपने इसके पहले का लेक्चर सुना है तो आपको कितना रिकॉल हो रहा है खुद की रिटेनिंग पावर आपको चेक करना है अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी कमजोर है तो उसका एक ही सलूशन होता है कि उस कंटेंट को आपको रिपीट करना है ठीक है 
ओके नाउ क्योंकि मेरी इच्छा है कि हमारा लेक्चर डाउटलेस बने ओके कम से कम डाउट निकले इतना सारा कंटेंट आपको लेक्चर के अंदर मिल जाए कि आपको डाउटलेस करना दैट इज माय स्किल तो इस तरह से मैं आपके सामने लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूं नाउ थोड़ा बेसिक पॉइंट हम देखते हैं मैंने ऐसे किया कि यहां पर मैं मैंने ऐसे किस ने हेडेड कर रहा हूं कि इसके यहां पर कुछ हम फंडामेंटल पॉइंट सीखने वाले एक्चुअली कई बार ऐसे लगता है कि ये टॉपिक इस चैप्टर में तो नहीं है ये तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन यहां पर ये लिखा है लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर के अंदर इसका रेफरेंस आता है और एक्चुअली कोई भी कंटेंट जब होता है तो कोई भी कंटेंट एक बार सीखने से रहते नहीं रहता है तो हमें उसको बार-बार दोहराना है जिसके कारण से सर हमारा ध्यान में रह सकता है इसलिए टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूं और आपको अमरेसिक के बारे में थोड़ी जानकारी यहां पर दे रहा हूं अब इसका रेफरेंसेस हमारे टॉपिक के साथ में आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा जैसे अपने एसिड के अंदर दो प्रकार है प्रोटीन अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड सो सबसे पहले ध्यान रखें कि प्रोटीन की जो अमीनो एसिड की जो दो कैटेगरी होती है एक कैटेगरी होती है प्रोटीन अमीनो एसिड एंड सेकंड इज अ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड तो ये समझना चाहते हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड का मतलब क्या है तो प्रोटीन अमीनो एसिड आर द दो अमीनो एसिड व्हिच हेल्प टू सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड ए प्रोटीन बनने में जिस अमीनो एसिड का रोल होता है उन्हें कहते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड और आपको पता है कैसे 20 अमीनो एसिड्स है ओके okay, इससे भी ज्यादा और पूछ गए लेकिन हम हमारे सिलेबस के फ्रेम के अंदर दिस एज पर आवर सिलेबस ऑफ 20 एक्सप्लेन कर दे दो इस 21 का अमीनो एसिड आल्सो दिस कॉल आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हिच इज अ 21st अमीनो एसिड लेकिन आपको आंसर 20 वाला एक्सपेक्टेड है तो प्रोटीन बनने के लिए 20 अमीनो एसिड लगते हैं जीन अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है उन्हें प्रोटीन अमीनो एसिड कहते हैं आपने बायोमोलिक्यूल के अंदर इस तरह के हमें सीखा होगा कि इस अमीनो एसिड के जो टाइप्स है मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर पॉइंट दिए थे जो आपको जब आप यहां पर कलेक्ट कर सकते हैं कि अमीनो एसिड के टाइप कौन से होते हैं नेचुरल अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड सल्फर कंटेंट के अमीनो एसिड अल्कोहलिक अमीनो एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड और हाइड्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड दीस आर द प्रोटीन अमीनो एसिड्स अभी इन अमीनो एसिड का इस चैप्टर के साथ यहां पर ज्यादा संबंध नहीं है ओके लेकिन ये जो सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन है कि नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स तो टाइटल इटसेल्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि नॉन प्रोटीन मतलब क्या है कि दीस अमीनो एसिड्स आर फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बट डू नॉट फॉर्म प्रोटीन्स मतलब इन अमीनो एसिड्स से प्रोटीन बनता नहीं है लेकिन ये फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अभी यहां पर कुछ एग्जांपल में ले लेके एग्जांपल आपको ऑल द टाइप बायोलॉजी के अंदर अलग-अलग चैप्टर में लगते हैं यहां पर एक पॉइंट ऑफ इसे करना है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसके अंदर हम अलग-अलग चैप्टर पढ़ते हैं डाइजेशन सर्कुलेशन रेस्पिरेशन एक्सक्यूशन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाटर में भी लेकिन एक्चुअली चैप्टर अलग-अलग नहीं है ये सब एक साथ है ये तो हम पढ़ते हैं इसलिए अलग-अलग है हमारे स्टडी कन्वेंट होना चाहिए इसलिए इसलिए ध्यान रखना कि पूरा यूनिट है और एक आपको अलग एक-एक चैप्टर पढ़ने के बाद यूनिट के तरीकों के तरफ देखना है तो यहां पर आप देखेंगे कि इस नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड के एग्जांपल कौन से उसके अंदर आप देखेंगे कि बीटा एल्गिन ये एक जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है जो कि कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ये है ये कोएंजाइम ये आपको रेस्पिरेशन में मतलब काम में आएगा जब आप प्रति सेकंड पढ़ेंगे तो वहां पर कोएंजाइम ए के बारे में आप प्रॉपर से सीखेंगे और आपने ऑलरेडी कोएंजाइम वाला टॉपिक बायोमोलिक्यूल के अंदर सीखा हुआ है तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए and you can say the pento pentothenic acid pentothenic acid and vitamin b5 ka bhi component hai beta alanine okay now the next thing is the that is a gamma amino butyric acid to so, gamma amino butyric acid kai baar aane aapke padhne mein aata hai aur khas kar ke ye dhyan rakhna ki jab hum nervous system seekhte hain to wahan par aata hai gamma to iska short form jo hota hai iska short form hota hai gamma तो गामा मतलब ध्यान रखना कि गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सीएनएस तो यहां पर एक पॉइंट है कि आपको ध्यान देना है कि इनहिबिटरी इनहिबिटरी मतलब इंपल्सेस को रोकता है और न्यूरोट्रांसमीटर है न्यूरोट्रांसमीटर सबको पता है कि सिनाप्सिस के अंदर होते हैं दो न्यूरॉन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक का डेंड्रॉन और दूसरे का एक्सॉन या एक का एक्स और दूसरे का डेंड्रॉन के बीच में जो गैप होती है उसे सिनैप्स कहते हैं उस सिनैप्स के अंदर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और सीएनएस के इनहिबिट मतलब सिनैप्सिस के अंदर होता है गामा तो गामा पर आपको खास करके ध्यान देना है 
ओके वैसे आप घर पर एक काम कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर आप एक लिस्ट बना सकते हैं यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर है और डोपामाइन का रोल क्या है आप मतलब उसको फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको आपका नॉलेज एनरिच करना है ओके नाउ नेक्स्ट इज अ क्रिएटिव के बारे में कल देखा था इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मसल तो ये जो हम लिस्ट देख रहे हैं लिस्ट कौन सी है इट इज द नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड एक्चुअली हमें पता ही नहीं चलता है नाम हम पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि ये कंपोनेंट है क्या ये केमिकल क्या है तो ये केमिकल आपको ध्यान होना चाहिए कि ये केमिकल से नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स और इसके अंदर आप देख रहे हैं जैसे अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कल हमने यूरिया सर्कल की देखी थी यूरिया सर्कल के नाम से सिखा था ऑर्निथिन और सिट्रुलिन दीज आर द ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन दीज आर द टू इंपॉर्टेंट नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड एंड दीज आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ यूरिया सर्कल तो मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क दिया यूरिया सर्कल का उस तरह आप देख सकते हैं तो जब आप ऑर्निथिन सिट्रुलिन बोलेंगे तो आपके दिमाग में इंप्रेशन क्रिएट होना चाहिए कि नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स है ओके नाउ अगला एक पॉइंट है देखो ये आपका बिल्कुल फैमिलियर आप इसके साथ आपने इसको सीखा है एनिमल टिश्यू के अंदर हिस्टामाइन और हिस्टामाइन को कहते हैं वासोडायलेटर तो वासोडायलेटर आपने ये भी सीखा है कि एक्चुअली ब्लड वेसल को डायलेट करता है और हिस्टामाइन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन एलर्जी आपके लिए एलर्जी में हाइपर सेंसिटिविटी जब आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है ओके एग्जैजरेटेड रिस्पांस देते हैं किसी फॉरेन पार्टिकल्स को तो उसे कहते हैं एलर्जी यानी एलर्जी का अंदर टाइम में हाइपर सेंसिटिविटी अब जब लेक्चर आप सेट करते हो तो आपको नोटबुक लेकर बैठना है जहां तक पॉसिबल है आपको सारे पॉइंट नोट डाउन करना है एक्चुअली ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है इससे स्लाइड्स भी आपको स्टडी मटेरियल के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे आप वहां पर भी लिख सकते हो लेकिन एक आदत अंदर रखना है कि जैसे हम ट्रैक पर रहते हैं लिखने को जैसे तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप इस तरह से इसको लिखना है ओके तो क्योंकि तो सारा कंटेंट आपको लिखना है और यहाँ पर मैंने आपको एक दिखा है कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं ओके तो सिरेटोनिन इज अ सिक्स एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार आप टॉपिक के अंदर एंट्री हो जाते हो मैं पता नहीं चलता कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं लेकिन सिरेटोनिन इज अ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड ये वासो कंस्ट्रिक्टर है यानी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिरेटोनिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल एंड इट कॉजेस द कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज कॉल्ड वासो कंस्ट्रिक्टर वासो कंस्ट्रिक्टर तो ये ध्यान रखना कि वासो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है हिस्टामाइन की वजह से हमें इन्फ्लेमेशन होता है सूजन आती है जैसे कोई मॉस्किटो पूरे मन से आपको जब बाइट करता है तो कई बार आप देखते हैं कि वहां पर थोड़ा स्किन पर एलिवेशन आ जाता है कि नहीं हम लोकल लैंग्वेज को दधुड़ा बोलते हैं कि नहीं तो ये जो होता है ये आने का कारण कौन है हिस्टामाइन ओके तो मास्कुलर ने आपको याद दिलाया है कि हिस्टामाइन आपके कनेक्टिव टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं तो आप हिस्टामाइन की हिस्ट्री थोड़ी याद कीजिए ओके देन एपिनेफ्रिन और इस वाला एडिलिन ये जो इंपॉर्टेंट है दिस इज आल्सो एपिनेफ्रिन एडिलिन इज आल्सो the non amino non protein amino acids are there or it is a derivative of tyrosine a tyrosine ka derivative hai tyrosine amino acid ka derivative hai jo aapko yahan par dhyan rakhna hai epinephrine aur adrenaline ab dekh ki jab bhi hame hamare sympathetic nervous system active hoti hai dard jaate hai to hamare body ke andar adrenaline naam ka jo hormone actually aap dekhenge ki jo release hota hai aur that is called epinephrine adrenaline and it is a derivative of tyrosine अमाइनो एसिड तो ध्यान रखना कि टायरोसिन और एडिलिन का रिलेशन क्या ध्यान रखना कि जब भी हम डर जाते हो तो डरते हुए भी जब आप डरने के बाद भी पढ़ाई चालू रहना चाहिए तो खुद को पूछ लेना मैं क्यों डर गया हूं तो सोचना कि डर गए क्योंकि आपके बॉडी में एडिलिन सिक्रेशन हो रहा है और एडिलिन सिक्रेशन हो गया तो फिर इसका संबंध है किससे डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन तो तुरंत आप कहीं पर टायर पर बैठ जाओ ठीक है नहीं तो आप देखेंगे टायर पर एक गाड़ी पर और वहां से भाग जाना है तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो यानी यानी हर कंडीशन में आप डरे हो तो भी आपकी पढ़ाई है नहीं डरे हो तो भी आपकी पढ़ाई होगी यानी हर एंगल से आपको पता होना चाहिए जो हमारे साथ होता है कई बार अभी आपने कोरोना की न्यूज पढ़ दी तो थोड़ा डर हमारे मन में आ जाता है तो उसका कारण ध्यान रखना है उसका कारण है एटली आपको यहाँ पर थोड़ा इस तरह से प्रैक्टिकली याद रखना है और उसे इंजॉय भी करना है ओके 
क्योंकि यहाँ पर आप नॉलेज ले रहे हैं तो जब आप नॉलेज लेते हो तो उसका जो इफेक्ट है आपके फेस पर भी दिखना चाहिए आपके बॉडी पर भी दिखना चाहिए ओके ठीक है अभी अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं तो एक्सरी प्रोडक्ट जैसे बोल रहे हैं कि चैप्टर का नाम एक्सरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन मतलब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमें देखना है कि एक्सरी प्रोडक्ट और उनका एलिमिनेशन कैसा होता है एक्चुअली हम एलिमिनेशन का भी नहीं है हम फिलहाल तो हम एक्सरी प्रोडक्ट की ही जानकारी हासिल कर रहे हैं तो एक फिर से जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया एक्सरी प्रोडक्ट लेकिन फिर से एक बार हम याद करते हैं कि एक्सरी प्रोडक्ट हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो एक्सरी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है तो देखो नाइट्रोजनस स्पेस तो नाइट्रोजनस स्पेस जब आप सोचते हो तो आपको एक रिकॉल होना चाहिए कि आपने जो डायटरी प्रोटीन लिया है आपने जो न्यूक्लिक एसिड किया है लिया है उस ब्रेकडाउन होने के बाद आपको मिलने वाला है नाइट्रोजन स्पेस सेकेंडली अब जो वाटर ले रहे हैं फूड ले रहे हैं उसके अंदर मिनरल है और जब मिनरल एक्सेस हो जाते हैं एक्सेस बॉडी या सिर्फ उसको यूज करते हो उसका एक्सेस हो गया तो एक्सेस मिनरल एक्ट एज एक्स प्रोडक्ट बाद में आप सॉल्ट ले रहे तो एक्सेस सॉल्ट कैन आल्सो एक्ट एज एक्स प्रोडक्ट जैसे आप विटामिन ले रहे तो एक्सेस विटामिन भी बॉडी के बाहर रोके जाते हैं जब तक ना तो एन ए विटामिन क्योंकि एक्सेस विटामिन अगर बॉडी एकोमेट करेगी तो उससे भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं तो बॉडी हमेशा तक ना ऐसा नहीं कि आप विटामिन जो है आपको इसलिए डॉक्टर जो होते पर्टिकुलर डोज को विटामिन दे दें क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे विटामिन से एक ही दिन में खा लेंगे एक्चुअली बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो इसको रिमूव करना है एंड सेकेंड एक्सरी प्रोडक्ट एंड हारमोन्स हारमोन्स मतलब जैसे हमारे बॉडी में हारमोन जब बीमार होते तो प्रोड्यूस होते हैं और जैसे उनका रोल खत्म हो गया तो हारमोन्स डिग्रेडेड होते हैं तो उस हारमोन को भी बाहर निकाला जाता है और इसे कहते हैं एक्सरीटरी प्रोडक्ट और मेजोरिटी एक्सरी प्रोडक्ट को मतलब बॉडी के बाहर निकालने से पहले उनको जो मतलब कलेक्ट किया जाता है वो आकर लीवर में कलेक्ट होते हैं और लीवर के रूप को ब्लड में डाल के फाइनल उसका फिल्ट्रेशन जो होता है वो तो फिल्ट्रेशन तीन दिन होता है ध्यान रखना एक्सरी प्रोडक्ट को तैयार करना ये मेनली लीवर का काम है और एक्सरी प्रोडक्ट को एलिमेंट करना है किडनी का काम है एक्सरी प्रोडक्ट को तैयार करना लीवर का काम है और एक्सरी प्रोडक्ट को एलिमेंट करना किडनी का काम है मतलब इस चैप्टर के अंदर दो आपको पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सरी प्रोडक्ट बनाना ये लीवर का काम है और एलिमेंट करना किडनी का काम है इस दो पॉइंट अगर आपके क्लियर होते हैं तो चैप्टर आपके जल्दी पकड़ जाएगा ठीक है नाउ एक्सरी प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं और आपने देखा कि एक्सरी प्रोडक्ट का अगर हम रिमूव कर दें दैट इज नथिंग बट वन एक्सरी सेल जो कि हमारा टाइटल है चैप्टर का उसी टाइटल पर हम फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं ओके नाउ यहां पर जैसे हमने मोड ऑफ एक्सक्लूजन देखा कि यहां पर टोटल अभी आपके सामने पांच मोड ऑफ एक्सक्लूजन है पांच मोड ऑफ एक्सक्लूजन कौन से हैं एमिनोटेलिज्म यूरियोटेलिज्म इडियोटेलिज्म एमिनोटेलिज्म एंड कार्नोटेलिज्म लेकिन एक अगला टॉपिक मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है ड्यूल एक्सक्लूजन ड्यूल एक्सक्लूजन टॉपिक इसलिए हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि एक्चुअली मोड ऑफ एक्सक्लूजन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग उस ऑर्गेनिज्म को वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उस वाटर की अवेलेबिलिटी के अनुसार उसके मोड ऑफ एक्सप्रेशन जो होते हैं इसलिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो वाटर के अवेलेबिलिटी के अनुसार अपने मोड ऑफ एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं अभी यहां पर हमने थोड़ा चार्ट बनाया है चार्ट के अंदर आप यहां पर देखेंगे कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पर मैंने लिखा है वाटर अवेलेबल यहां पर वाटर इज नॉट अवेलेबल या फिर लेस अवेलेबल तो इसका मतलब है वाटर अवेलेबल इसका मतलब है वाटर लेस अवेलेबल जैसे अर्थम की बात करते हैं तो अर्थम को जब ज्यादा वाटर अवेलेबल होता है तो अर्थम अमिनोटेलिक होता है यहां इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर यानी इसलिए आपको इस पर फोकस करना है कि अर्थम जो होता है वाटर अवेलेबल होता है तो वो अमिनोटेलिक होता है जब नहीं होता तो इडियोटेलिक होता है ओके बाद में उसके अंदर आप देखेंगे कि एस्केरिस का भी सेम पैटर्न है वाटर अवेलेबल है तो अमिनोटेलिक नहीं है तो इडियोटेलिक है लंग फिश में भी सेम एप्लीकेबल है यहां पर वाटर अवेलेबल है तो अमिनोटेलिक नहीं है तो लेकिन जब वो फ्रॉक होता है मैचुर हो जाता है तो मैचुर होने के बाद इलियोटेलिक होता है यानी कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह से डुएल एक्सप्रेशन मोड ऑफ एक्सप्रेशन दिखाते हैं and this dual mode of expression are shown according to the availability of water okay to ye table par aapko dhyan rakhna hai to 
तो आप पा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द डबल मोड ऑफ एक्सक्रीशन उस समय आपको ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए और ध्यान रखना कि एग्जांपल आपके तुरंत याद होने चाहिए इस पर आपको फोकस करना है क्योंकि यही टेक्निक है जो आपको 360 तक लेके जाएगा क्योंकि बायोलॉजी के अंदर 360 मार्क अगर आपको लेना है तो कुछ भी ऑप्शन के अंदर आपको नहीं छोड़ना है और जहां तक ज्यादातर बच्चों को डर लगता है उस एरिया को आपको पहले कॉन्कर करना है उसको पहले आपको अच्छी तरह से मतलब पढ़ना है तो एग्जांपल के साथ सबसे पहले तो आपको एक एग्जांपल याद कर दो आपको हैप्पी फीलिंग आनी चाहिए उस तरह से आप आपको मेंटल सिचुएशन बना लीजिए कि एग्जांपल आते ही आपको एक हैप्पी फीलिंग आनी चाहिए ओके और यहां पर एक अगला पॉइंट मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है वो पॉइंट इस तरह से कि ह्यूमन बी ह्यूमन जो इडियोटेरी है लेकिन मतलब ज्यादा अमाउंट में भी ज्यादा होता है लेकिन it also produces a small amount of uric acid yani human being ke andar urea banta hai lekin bahut chote amount mein uric acid bhi banta hai okay to kal bhi maine aapko explain kiya tha ki names are given according to major excrete product lekin uske sath dusre hi kai minor excrete product uske andar bante hain to usi tarah se human being ke dhyan rakhna kyunki kai baar hame lagta hai ki human being irritable hai aur ab dekhte hain ki uric acid ban raha hai uric acid ban raha hai तो यूरिक एसिड भी बनता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में बनता है लेकिन ध्यान रखना कि यहां पर इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड बाउल जिसके बारे में एक कल भी एक्सप्लेनेशन मतलब एक दिया था वो शॉर्ट में और बाउल को हम लोकोपोसिस के लेटर्स में भी सीखते हैं तो बाउल एक अर्थराइटिस का टाइप है और इस अर्थराइटिस बाउल मतलब बाउल के अंदर व्हेन एक्सेस यूरिक एसिड प्रोड्यूस यानी कई बार मेटाबॉलिज्म में कुछ एरर आने की वजह से या किसी और प्रोटीन इंटेक ज्यादा होने की वजह से क्योंकि यूरिक एसिड जो बनता है वो प्यूरिन से एंड पायरोटिन से बनता है ओके तो यानी न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन से बनता है आपने कल देखा था प्यूरिन पायरोटिन यानी कई बार उस एरर के वजह से किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर यूरिक एसिड एक्सेस प्रोड्यूस होता है एंड व्हेन दिस यूरिक एसिड नॉट एलिमिनेट आउटसाइड द बॉडी तो ये यूरिक एसिड हमारे जो साइनोविल जॉइंट होते हैं उसके अंदर डिपॉजिट होता है तो आपने नी जॉइंट सीखा आपने टिपिकल जॉइंट आपने सीखा टिपिकल साइनोविल जॉइंट नी जॉइंट आपको ऑलरेडी पता है यहां पर दो बोन है ओके ये यहां पर देख रहे हैं कि दो बोन से ये फीमर और ये टिबिया बोन है और इसके अंदर आप देख रहे हैं यहां पर तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर साइनोविल फ्लूइड प्रेजेंट है और साइनोविल फ्लूइड के अंदर आप देखेंगे यहां पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल से आपको डिपॉजिट हो जाते हैं और यहां पर क्रिस्टल डिपॉजिट होने की वजह से वो यहां का जो कार्टिलेज होता है कार्टिलेज पर रक्षर करते हो इस दैट पॉजिस पेनफुल उससे पेन होता है इन्फ्लेमेशन होता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड गाउट तो गाउट आपको यहां पर भी रेफरेंस है गाउट आपको लोकोमोशन स्केलेटल में भी है तो दो जगह पर टॉपिक है यानी ऐसे बहुत सारे टॉपिक है तो एक से ज्यादा जगह पर रिपीट होते हैं तो आपको चांस लेना है उनको रिवाइज करने के लिए दूसरा एक पॉइंट हम यहां पर देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम टॉक्सिसिटी और वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं जैसे हमने तीन मोड ऑफ एक्सक्रीशन देखे थे जैसे अमोनिया का एक्सक्रीशन यूरिया का एक्सक्रीशन यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन तो टॉक्सिसिटी किसके हाईएस्ट है तो टॉक्सिसिटी अमोनिया के हाईएस्ट है इससे यूरिया से और यूरिया की टॉक्सिसिटी ज्यादा है इससे यूरिक एसिड से मतलब हम देख रहे हैं सीक्वेंस यहां पर दिया अकॉर्डिंग टू व्हाट टॉक्सिसिटी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मोस्ट टॉक्सिक है और ये लिस्ट टॉक्सिक ये मोस्ट टॉक्सिक है और ये लिस्ट टॉक्सिक है और ये मॉडरेट टॉक्सिक है यानी कई बार वो आपको सीक्वेंस पूछते हैं व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर टॉक्सिसिटी उस तरह से क्वेश्चन सबको याद रखना चाहिए तो ये चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसी तरह से आप देखेंगे कि वाटर रिक्वायरमेंट यदि हम यहां पर चेक करते हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या है जैसे अमोनिया रिमूव करने के लिए आपको सबसे ज्यादा वाटर लगता है जैसे कल आपने सीखा था कि 300 टू 500 ml वाटर लगता है और यूरिया 1 ग्राम निकालने के लिए आपको 50 ml वाटर लगता है और 1 ग्राम यूरिक एसिड निकालने के लिए आपको 10 ml वाटर लगता है यानी वाटर रिक्वायरमेंट हाईएस्ट अमोनिया के लिए है और सबसे कम यूरिक एसिड के लिए है और इसीलिए यूरिक एसिड ये वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म है यानी जिन एनिमल्स के अंदर वाटर एबिलिटी कम है दे कैन गो फॉर यूरिकोटेरी तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है ओके अभी यहां पर और एक कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी जो तीन मैकेनिज्म है अमोनिया एक्सिल प्रोडक्ट बनता है यूरिया प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड बनता है तो ध्यान रखना कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर कैसे होता है कल मैंने कोई रिलेशनशिप बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है बेसिकली जो टॉक्सिक होता है 
और उसका डिटॉक्सिफिकेशन हमारे लीवर में क्या करता है लेकिन ध्यान रखना कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है वहां पर ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है जैसे कि आप देखेंगे कि यूरिकोटेलिस में सबसे हाईएस्ट एनर्जी लगती है यानी यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है क्योंकि वो अमोनिया को इनसोल्युबल फॉर्म में लेके गए हैं तो नेचुरली दे हैव टू एक्सपेंडिचर मोर एनर्जी उसके बाद सेकंड एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है यूरिकोटेलिज्म में और सबसे कम एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है अमिनोटेलिज्म में क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको डायरेक्ट बॉडी सरफेस से सिंगल सरफेस से अमोनिया वैम को फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं उसका कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं डीटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है तो यहां पर ध्यान रखना है कैपिटलिज्म एनिमल को एक फायदा ही होता है कि एक्सक्रीशन के लिए उनकी एनर्जी कम खर्च होती है जब यूरिकोटेलिज्म को एनर्जी एक्सपेंडिचर करना है लेकिन उनका फायदा ये एनर्जी एक्सपेंडिचर करते हैं लेकिन फायदा है वो वाटर को कंजर्व कर पा रहे हैं यानी नेचर के अंदर आप देखेंगे एक्चुअली ये टॉपिक जो आप देखेंगे आप ये एडाप्टेशन का भी टॉपिक आता है इससे इवोल्यूशन पार्ट ऑफ व्यू आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप ऑफ मोड ऑफ एक्सप्रेशन एडाप्ट करते हैं ओके यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे एग्जाम्पल डोल मोड ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर थोड़ा एड करते हैं इसको स्पेशली मैंने हाईलाइट किया कि क्रोकोडाइल जो होती है तो क्रोकोडाइल जब वाटर में होती है तो अमिनोटेलिक होती है और जब वो लैंड पर जब आती है वैसे क्रोकोडाइल रेयरली लैंड पर रहती है लेकिन जब लैंड पर आती है तो उसके बारे में यूरिया का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है यानी हम देखेंगे कि ऑल एनिमल्स ट्राई टू कॉन्जर्व देयर वाटर ओके क्योंकि तो बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट का बैलेंस भी मेंटेन करना है एक्सप्रेशन भी करना है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करना है एक्सप्रेशन करना मतलब जो रिक्वायर्ड है उसको बाहर नहीं रखना है एक्सप्रेशन का तो एक्सपेक्टेड है बॉडी के अंदर जो रिक्वायर्ड नहीं है जो हार्मफुल है उसे बॉडी के बाहर ग्रो करना है और उसी समय में ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन करना है यानी ये दो के अंदर एक्सप्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हमेशा बैलेंस बनाए रखना पड़ता है ओके नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक जो अगला टॉपिक है यानी ह्यूमन एक्सरी सिस्टम शुरू करने से पहले एक टॉपिक हमें यहां पर हाईलाइट करना पड़ेगा और जिसका संबंध किंगडम एनिमलिया से है जैसे मैंने आपको कल बताया था और ये आपको पता होना चाहिए अब ये जो चार्ट यहां पर देखने वाले हैं या जो यहां पर इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं इसका आपको इस चैप्टर में भी फायदा है सेकंड इस इसका फायदा आपको किंगडम एनिमलिया में भी फायदा है और ओवरऑल इन जनरल कई छोटे-छोटे फिनोमेनल्स होते हैं उनको समझने के अंदर भी आपका आपका फायदा है यानी मल्टीपल गेम्स है यानी उस टॉपिक को लिमिटेड एंगल से नहीं देखना है हर टॉपिक आपको बहुत सारी जगह पर एप्लीकेबल होता है इसलिए उसका टोटल जो स्कोप है वो आपको यहां पर स्टडी करना है ठीक है नाउ यहां पर आपने एक लिस्ट बनाई है जैसे एक्सरे ऑर्गन उसके एग्जांपल तो एक्सरे भी ऑर्गन जो पहला आपने लिया है प्रोटोनेफ्रीडिया एक्चुअली प्रोटोनेफ्रीडिया एक प्रकार का फ्लेम सेल है इसे हम फ्लेम सेल कहते हैं इसे हम फ्लेम सेल कहते हैं तो प्रोटोनेफ्रीडिया इज अ काइंड ऑफ फ्लेम सेल नाउ बेसिकली ये जो फ्लेम सेल है ये फ्लेम सेल क्या है तो एनसीईआरटी के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं एनसीईआरटी में इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल का प्राइमरी कंसर्न ही आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन यानी इसका संबंध है ऑस्मो रेगुलेशन से यानी एक्चुअली हम देख रहे हैं कि जो एक्सरी के ऑर्गन होते हैं वो मोस्टली एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों मेंटेन करते हैं लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर आपको एक देख कर मिल रहा है कि प्रोटोनेफ्रीडिया क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए उस समय आप ध्यान रखना कि उस समय आप देखेंगे यहां पर कि जो ऑर्गेनिज्म थे प्राइमरी एक्सरी ऑर्गन्स थे प्राइमरी एक्सरी ऑर्गन्स आर नॉट वेल डेवलप्ड इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरी कंसर्न विद आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन यानी उनका संबंध ओनली ऑस्मो रेगुलेशन से है और इसका ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी बुक के अंदर इनके वन के पेज नंबर 291 में आपको मिलेगा और आपको ध्यान रखना ये है कि हमारा जो चैप्टर है 290 से लेकर 301 तक है तो जितने भी मतलब अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एवरी डे यू कैन गो टू द पेजेस एंड सर्वे द इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी का कॉर्नर टू कॉर्नर आपको स्टडी करना है उसका हर वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इट शुड बी कम्स योर फिंगर टिप्स तो 293301 ये हमेशा ध्यान रखना है कि पेजेस के टाइप आपको रिवाइज करना है ओके नाउ क्वेश्चन इज देयर अगर प्रोटोनेफ्रीडिया का डिस्कशन होने देखा तो उसके एग्जांपल कौन से है तो प्रोटोनेफ्रीडिया का एग्जांपल है फ्लैटबॉम और फ्लैटबॉम के अंदर एग्जांपल है का प्लानर एग्जांपल है का प्लानर 
अभी जैसे हम कई बार एग्जांपल देखते हैं तो प्लानर या तो हमने किसी ने देखा दे क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं अभी ऑनलाइन टीचिंग हमारे जो क्लास की जो ऐप है उस ऐप के अंदर कई सारे फीचर्स है ऐप के सारे फीचर्स पर जिस तरह से स्टडी करो उसके अंदर हमें हम मैं मतलब जैसे मैं आपके टीचिंग के वीडियोस आपको दे सकता हूँ या फिर मैं आपको एनिमेटेड वीडियोस दे सकता हूँ स्टडी मटेरियल के अंदर मैं आपको कुछ चार्ट या इम्पोर्टेंट पॉइंट दे सकता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम्स मैं आपको उसके अंदर भेज सकता हूँ जैसे अभी यूरिया साइकिल का डायग्राम उसके अंदर आपके यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर प्लानरिया तो प्लानरिया का एक छोटे से जो एनिमेटेड अच्छे क्वालिटी के जो वीडियोज होते हैं वो वहाँ पर रहेंगे तो जो मैं कोशिश करूंगा कि जिन ऑर्गेनिज्म को हम डे टू डे देख नहीं पाते तो सारे वीडियोस एग्जांपल के पॉसिबिली आपको अवेलेबल हो उसकी कोशिश मैं आपको करने वाला हूँ और एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग को जो सब कुछ पॉसिबल हो रहा है क्योंकि तो टीचिंग के लिए टाइम अलग से मिल रहा है और एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा फोकस हो रहा है और इसमें मतलब आप में से कोई मुझे मस्ती करते हुए नहीं देख रहा है तो सब एकदम पढ़ाई में बंदा मुझे देख रहे हैं मुझे क्लास कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है तो मेरी एनर्जी काफी सेव हो रही है और इस वजह से मैं एनर्जी पूरी आपकी पढ़ाई में लगा आपको फोकस करके पढ़ा दिन में लगा रहा हूँ तो मुझे भी ऑनलाइन पढ़ा में बहुत मजा आया ओके तो यहाँ पर देखना कि जैसे प्लेटफॉर्म जो है जैसे एग्जाम्पल है प्लाना ये है सेकेंड एग्जाम्पल रोटी फोर है रोटी फोर जो है ऑर्गेनिज्म कमेंट हो पहले रोटी जल जाती है लेकिन रोटी पर ये बहुत ही मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका भी वीडियो हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा ऑर्गेनिज्म उसके बॉर्ड में से जैसे दो विल घूमते सीधिया का जो साइक्लिक रोटेशन होता है उसका फीडिंग मैकेनिज्म काफी इंटरेस्टिंग है जो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी स्टडी मटेरियल के अंदर आपको डाउनलोड करके दिया है ओके आप उसको देख सकते हो और उसकी मजा आप ले सकते हो तो रोटी फॉर का एग्जाम्पल यहाँ पर फ्लेब सेल के लिए है प्रोटोनिक के लिए लेकिन इसका एग्जाम्पल आपको पार्थेनोजेनेसिस का भी एक एग्जाम्पल है ये आपको ट्वेल्व के एन के बुक में दिया हुआ है तो ट्वेल्व के एन बुक में अगर आप देखेंगे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म उसके अंदर वो कौन सी पेज में आपको पार्टअप करना है कि रोटी फॉर एक एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस ये एग्जाम्पल ट्वेल्व एन सेट बुक में दिया है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर और कौन से पेज पर दिया है आपको याद करना है कि एक एग्जाम्पल आपको दो या तीन या चार जगह पर काम में आ सकता है तो इसी टाइप को उस तरह से अच्छे से समझना है और आप उसको वीडियो देखेंगे तो ऑल द टाइम यू कैन रिमेम्बर रोटी पर यानी जब भी आप रोटी खाएंगे तो भी आपको रोटी पर याद आ गई ओके तो ये पॉइंट है ना जब आप रोटी खा रहे हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स को भी बताओ कि रोटी पर करता क्या है कैसे दिखता है तो क्योंकि जो आपने पढ़ा उसको आप शेयर करेंगे तो आपके ध्यान में रहने में उसकी मदद होती है तो शायद ये वीडियो आपके फैमिली वो भी देख रहे होंगे तो वो भी एक तरह से बायोलॉजी एक सीख रहे होंगे तो ध्यान रखना और ये एक अलग सा टाइम आ गया कि पेरेंट आपके साथ बैठ कर टीचर से सीख सकते हैं क्योंकि अभी आप पूरी फैमिली को सिखा रहे हैं अभी तक हम उनके स्टूडेंट को सिखा रहे थे वो पूरे फैमिली को अवेलेबल हो गए हैं और उनको भी एक इंटरेस्ट आ रहा है कि जिस टीचर के पास बच्चे सीख रहे थे वो एग्जैक्टली कैसे सिखाते हैं ये ट्रांसपेरेंटली उनको यहाँ पर दिखने वाला है तो तीसरा पॉइंट है यानी प्रोटोनिफ्रेड का तीसरा एग्जाम्पल एंडलीडा एंड सेफेलो पॉडर सेफेलो पॉडर का एग्जाम्पल है एंटोक्सस मैंने आपको बताया था कि सेफेलो पॉडर जब हम बात करते हैं तो किंगडम आने में लिया तो किंगडम आने का जो बेसिक चार्ट है ओके नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट का वो चार्ट आपको पूरा याद होना चाहिए अगर नहीं है उसको तुरंत याद करना है या उसको लिखना है क्योंकि तो जो भी याद नहीं है तो ठीक है उसको आपको पक्का करना है ठीक है <coughs> अगला जो पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर नेफ्रीडिया तो नेफ्रीडिया जो है ये एक्सरी ऑर्गन का दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं तो इसे लिए, इसे कहते हैं टिब्यूलर एक्सरे सक्चर टिब्यूलर यानी ट्यूबेल की तरह यानी आप देखेंगे कि किडनी एक्सरी ऑर्गन है लेकिन किडनी इज नॉट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म किडनी तो बहुत काफी बाद में डेवलप हुई है एडवांस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है जो पहले के जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे नॉन कॉर्डेट्स थे इन वर्टिब्रेट्स थे उनके पास किडनी नहीं थी और इसके वजह से आप देखेंगे तो किडनी डेवलप अब क्योंकि आप देख रहे हैं किडनी वर्टिब्रेट्स में है मतलब देखेंगे वर्टिब्रेट को अगर किंगडम एनिमल ऐसे माइनस कर देते हैं इन वर्टिब्रेट बच जाता है अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप इन वर्टिब्रेट कहते हैं तो इन वर्टिब्रेट के अंदर आप देखेंगे कि नॉन कॉर्डेट्स प्लस प्रोटोकॉर्डाट आता है तो प्रोटोकॉर्डाट के अंदर दो पार्ट आते हैं सिंपल कॉर्डाट और यहां पर आप देखेंगे तो दैट इज अ इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं ओके तो ये चार्ट आपको यहां पर करना है 
ठीक है नाउ नेफ्रिडे ट्यूबुलर एक्सिडरी स्ट्रक्चर यानी ट्यूब की तरह दिखता है ठीक है दूसरा पॉइंट इट परफॉर्म द एक फंक्शन ऑफ एक्सिडेशन और स्प्रेगेशन यहां पर थोड़ा बदलाव आ गया ये ओनली प्रोटो नेफ्रिडिया ये नेफ्रिडिया का सिंपल टाइप है जब वो पहले सिंपल थे तो ये भी काम कर रहे थे कौन सा ऑस्ट्रेगेशन जब प्रोटो नेफ्रिडिया प्रोटो ने सिंपल से जब नेफ्रिडेटर हुई तो उन्होंने अपना फंक्शंस बढ़ा लिया यहां पर दोनों काम कर रहे हैं एक्सिडेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन तो नेफ्रिडिया प्रोटो नेफ्रिडिया में डिफरेंस क्या है तो यहां पर उस सेल लेवल में थे यहां पर डिबल फॉर्म में आ गए यहां पर ऑस्मोरेगुलेशन कर रहे थे यहां पर दोनों काम कर रहे हैं तो छोटे से छोटे पॉइंट को आपको अच्छी तरह से यहां पर डिफरेंशिएट करना है और यहां पर आप देख रहे हैं कि नेफ्रिडिया ने इसके एग्जांपल कौन से हैं कार्बो में और एंडिडा मेंबर्स है बाकी के अदर डायमेट ना एंडिडा मेंबर आपसे कम सेंडर नेफ्रिडिया नेफ्रिडिया की भी टाइप्स होते हैं तो आपको अगर मौका मिलता है तो आप नेफ्रिडिया के टाइप्स भी ट्राई टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया जो कि अर्थवर्म के अंदर तीन प्रकार के नेफ्रिडिया है उसकी लिस्ट आपको बनाना है जो बीच बीच में छोटे क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ओके तो आप उसको फाइंड आउट करना है ठीक है बाद में अगला पॉइंट देखेंगे पर मार्किंग जेंटिबल्स अभी मार्किंग जेंटिबल्स सबको काफी फैमिलियर है क्योंकि हमने कॉकरोच से जो सीखा है कॉकरोच के अंदर देखा है कि मार्किंजेंटिबल जो होता है ये भी एक्सलेशन ऑस्मोलेशन परफॉर्म करता है कॉकरोच के अंदर होता है इसकी डिटेल जानकारी ऑलरेडी आपके पास है ये प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट मार्किंजेंटिबल सर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट अब एक आप कर सकते हैं मार्किंजेंटिबल का पूरा कंसेप्ट मैं आप क्या करूं उससे रिलेटेड जो भी 2 4 5 10 जो भी पॉइंट होगी एक जगह पर जैसे मैंने यहां पर नीचे दिखा एरिया के लिए उसी तरह से आप यहां पर मार्किंजेंटिबल के लिए कलेक्ट कर सकते हो मतलब फोर्थ ऑर्डर यहां पर एंटीनल ग्रीन लैंड्स तो एंटीनल ग्रीन लैंड्स जो होती है ये जो एक्सरी ऑर्गन है प्रेजेंट क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन तो प्रॉन के अंदर होता है दैट मीन्स ग्रीन लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड उसके एंटीना पर ग्लैंड्स होते हैं और दैट इज अ प्रेजेंट इन क्रस्टेशियन दैट इज कॉल्ड प्रॉन ओके तो प्रॉन उसके लिए एक एग्जांपल है बाद में आप देखेंगे कि किडनी इज एक्सरी ऑर्गन इन ऑल वर्टिब्रेट्स यानी किडनी का कांसेप्ट वर्टिब्रेट में आया है तो वर्टिब्रेट जब आप कहते हैं तो आपको दैट इज वर्टिब्रेट मतलब आपको ध्यान रखना कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट एंड क्राइनियाटा प्रेजेंट है तो एनिस्टल प्रेजेंट है दैट इज द टू मेन फीचर्स ऑफ व्हाट वर्टिब्रेट जो आपको यहां पर याद रखना है नेक्स्ट ऑर्गन यहां पर आप देखेंगे कि केबर्स ऑगर केबर्स ऑर्गन्स और ऑर्गन्स ऑफ बोजानस अदर में जब आप ऑर्गन ऑफ बोजानस के अंदर आपको लगता है कि जैसे कोई बोझा हमारे पेट पर पड़ गया लेकिन ध्यान रखना कि जब भी कोई बोझा उठाते हो उस समय में आपको आनंद होना चाहिए क्या ऑर्गन ऑफ बोजानस सबको बोलना है तो ये ट्रिक बता रहा हूं केबर्स ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन ऑफ बोजानस एग्जांपल मोलुस्का इसके अंदर आपने ऑलरेडी सीखा है कि मोलुस्का की जो किडनी है एक्चुअली उसको ऑर्गन ऑफ बोजानस कहते हैं क्योंकि वो प्रॉपर किडनी नहीं है दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बोजानस ऐसे कहते हैं केबर्स ऑर्गन दैट प्रेजेंट इन मोलुस्का अगला ऑर्गन यहां पर को ऑक्सल ग्लैंड ऑक्सल ग्लैंड प्रेजेंट इन स्पाइडर एंड स्पाइडर इज अ मेंबर ऑफ आइग्निडा एग्निडा आपको पता है इज अ क्लास ऑफ फाइलम और थ्रो फूडा ओके अब वो ध्यान रखना इस पार्टर के मैंने बताया था कि फोर पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट लेकिन इसको थियोरेटिकल मत देखना कभी प्रैक्टिकल स्पाइडर को नियर आप जाके ऑब्जर्व करो कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट ओके तो पॉइंट आपका भी ध्यान रखना है ठीक है ये तो ये स्पाइडर आपको आपके मार्क लेके जाएगा ठीक है उसके जाले में आप फंस जाएंगे तो आप फिर जलगांव में रह जाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखना कि कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल से होते हैं एंड देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्रोटो प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ मतलब आपने देखा होगा कि एक्चुअली स्लीपर स्लिप स्ट्रक्चर होता है देखो यहां पर और स्लीपर सेल जो स्ट्रक्चर होता है दैट मीन ना इसे कहते हैं पैरामोशियम क्या कहते हैं पैरामोशियम पैरामोशियम को तो चप्पल की तरह दिखाई देता है कि नहीं तो आप देखेंगे यहां पर इसकी सिलाई होती है और यहां पर आपको देखा है कि यहां पर दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं यहां पर होते हैं एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक मेगा न्यूक्लियस होता है यानी दो प्रकार के न्यूक्लियस है एक छोटा और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और यहां पर एक वैक्टर होता है इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिल वैक्टर तो कॉन्ट्रैक्टिल वैक्टर का जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड पैरामोशियम और पैरामोशियम के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टिल वैक्टर होता है आपने टाइप्स ऑफ वैक्टर भी पढ़े होंगे इस चैप्टर के अंदर देयर आर फोर फाइव टाइप्स ऑफ वैक्टर सर देयर तो रिवाइज द टाइप्स ऑफ वेक्टर एक क्वेश्चन नंबर ना वेक्टर के टाइप्स आपको रिवाइज करना है ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लिख लो क्योंकि ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो आपको मजबूत करने वाले हैं ओके और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट
बाद में जनरल बॉडी सरफेस भी एक्स के ऑर्गन का काम करता है जो छोटे प्रिमेटिव ऑर्गेनिजम से आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम जैसे हाइड्रा स्पंज तो हाइड्रा हाइड्रा सिलेक्टाटा में आता स्पंज पोरीफेरा में आता है काफी सिंपल टाइप ऑफ एलंस है और इनके पास आप देखेंगे कि इनका ऑर्गेनाइजेशन भी काफी सिंपल था ओके okay, तो नेचुरली दे परफॉर्मिंग एक्सप्रेशन बाय देयर जनरल बॉडी सरफेस तो हाइड्रा स्पंज का टिपिकल एग्जांपल है तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर रेनिटी सेल जो है दैट इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सिलरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ व्हाट एस्केलमेंटिस यानी एक्चुअली जितने एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दिए इसके अलावा ऐड करके मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिए यानी एनसीईआरटी प्लस 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 एग्जांपल आपके सामने यहां पर है और इसीलिए मतलब ये कहीं ना कहीं हमें काम में आते हैं तो रिक्वायर्ड है इसीलिए आपको दिए क्योंकि 360 मार्क अगर आपको लेना है तो आपको प्लस 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 में थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी और नारू तरीके से नहीं पढ़ना है एकदम फुल कंटेंट लेके आगे जाना है इसीलिए एग्जांपल यहां नहीं तो कई और आपको काम में आने वाले और काम में आने वाले इसीलिए आपको सिखा दिया है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हम भी कोई भी थिंग जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसके अंदर हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना ठीक है तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर ओके कांसेप्ट मैप बना के दिखा है वैसे कांसेप्ट मैप आपको बनाना है कि जैसे आपने यूरिया के बारे में कुछ सीखा है कभी यूरिया के बारे में हमने क्या-क्या सीखा है तब तक आदर होनी चाहिए कि भाई यूरिया है तो ये का डिटेल स्टडी करना है एक एक टॉपिक लेके उसको फिर माइक्रो लेवल में जाके उसके पॉइंट कलेक्ट कर करना है क्योंकि जो टाइम है आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है और आपको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप घर पर बैठ कर पढ़ सकते हो जैसे आपका ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया है और आराम के साथ आप घर में पढ़ सकते हो लेक्चर ऑनलाइन हो रहा है तब उसको आपके सुविधा के अनुसार भी देख सकते हो ओके ये आपको पॉसिबल हो गया है कभी टाइम पर रहेगा ऐसे डिपेंड आगे आपको काफी फ्रीडम अवेलेबल हो गया है उसका फायदा आपको उठाना है ओके तो जैसे यूरिया के अंदर आप क्या क्या पॉइंट यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं जैसे यूरिया उसका फार्मूला एन एस टू सी ओ एन एस टू दिस इज फार्मूला यूरिया ये फार्मूला यूरिया का तो नेचुरली यूरिया के अंदर दो अमीनो ग्रुप है दिस इज एंड दिस इज सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड अभी सवाल है कि यूरिया साइकिल आपको इसके बैकग्राउंड में मैंने सीखा है अभी एक्चुअली यूरिया साइकिल तो हमने एनसीआरटी बुक में नहीं दी है लेकिन यूरिया साइकिल सीखने से कुछ पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं क्योंकि एनसीआरटी बुक थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है तो टीचर का काम है कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने आए ताकि टॉपिक आपके दिमाग के अंदर खुलना चाहिए ओके तो यहां पर दो अमीनो ग्रुप है उसमें से एक अमीनो ग्रुप जो आएगा एन एस थ्री से आएगा ओके आप इंडिया साइकिल याद करो एंड सेकंड आएगा एस्पार्टिक आपने सीखा इंडिया साइकिल के अंदर कि वहां पर एडिशन ऑफ एस्पार्टिक एसिड था तो एस्पार्टेट से आता है तो यहां पर आपको इसका रेफरेंस में लिखा है रेफर यूरिया साइकिल अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है यूरिया साइकिल आपको रेफर करना है वैसे भी मैंने आपको होमवर्क दिया है कि राइट अ स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ यूरिया तो क्या पुस्तक नहीं है आज अभी सीखना है ये साल सीखना है एमबीबीएस में जाने को सीखना है यूरिया साइकिल आपको सीखना ही अगर आप लाइफ साइंस फील्ड में रहने वाले हैं तो आपको ये नॉलेज फंडामेंटल हार्ड है तो बायोकेमिस्ट्री टॉपिक होता ही है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरह से जारी करें ओके नाउ वी कैन सी द कांसेप्ट ऑफ यूरिया अभी यूरिया का कांसेप्ट अगर हम यहां पर देखेंगे तो यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 है अभी इसके अंदर दो अमीनो ग्रुप है दो अमीनो ग्रुप कैसे आ रहे हैं तो एक अमीनो ग्रुप आ रहा है एन एस थ्री से और दूसरा आ रहा है एस्पार्टेट से अभी यहाँ पर जो मैंने बात आपको एक्सप्लेन की है अगर आपको समझना है तो रेफर यूरिया साइकिल यानी यूरिया साइकिल का स्टिमेटिक प्रेजेंटेशन मैंने आपको लिखने के लिए दिया था और यही कारण है कि यूरिया साइकिल टेक्सट के अंदर दी नहीं है लेकिन यूरिया साइकिल जब आप समझते हो तो आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आता है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और मैं भी चाहता हूं कि वो जो पेरिफरल टॉपिक है जो लगते हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आए नाउ यूरिया के अंदर जो कार्बन है कार्बन कम्स फ्रॉम सीओ यानी दो आपके दो अमीनो ग्रुप है एक अमोनिया से आ रहा है एक एस्पार्टेट से आ रहा है और जो कार्बन है वो सीओ से आ रहा है तो आपको यूरिया का जो कांसेप्ट है उसके अंदर उसके अंदर अमीनो ग्रुप कार्बन ग्रुप और अमीनो ग्रुप इस तरह से आ रहा है यहां पर क्लियर हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जहां पर आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरिया 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया मैंने कल आपको एक्सप्लेनेशन में दिया था कि अमोनिया हाइली टॉक्सिक है और यूरिया जो मॉडरेट टॉक्सिक है मॉडरेट टॉक्सिक मतलब क्या हुआ कि जब ये अमोनिया यूरिया साइकिल के अंदर एंटर हुआ उसकी टॉक्सिसिटी कम करवाई 
क्योंकि अमोनिया हमारे बॉडी को डैमेज कर सकता है और इस अमोनिया को एक तो बॉडी में तुरंत एलिमिनेट होना चाहिए या फिर अदरवाइज इज हार्मफुल टू अस इसलिए हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है कि अमोनिया कम्स टू द लीवर और उस समय आप देखेंगे यहां पर कि लीवर के अंदर अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट करने से 1 लाख गुना उससे टॉक्सिसिटी कम होती है तो जस्ट इमेजिन एंड से थैंक्स टू योर लीवर नाउ यहां पर सेकंड अगला पॉइंट यहां पर कि यूरिया का और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरिया प्ले रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए समझना है कि जैसे आप देखेंगे कि इसका रेफरेंस मैंने दिया है पेज नंबर 295 पर आप चेक कर सकते हो एक्चुअली सभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और पहले भी आपको उसको पढ़ना है और जितने भी अननोन वर्ड्स आपको लग रहे हो उसको अंडरलाइन करो उसकी मीनिंग फाइंड आउट करो क्योंकि जब तक आपको वर्ड्स पता नहीं चलेंगे तो चैप्टर के अंदर एक स्केलेटर आपके माइंड में तैयार नहीं होगा ये पॉइंट आपका ध्यान रखना है इसका काउंटर करंट मैकेनिज्म में रोल है अभी ये वर्ड आपको तैयार लग रहा है लेकिन यहां पर मैं आपको उसको परपसफुली आपको इंट्रोड्यूस किया है कि आपके मन में मतलब एक क्यूरियोसिटी डाल होना चाहिए कि व्हाट इज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म आप घर पर पढ़ सकते हो उसको ये अगला पेज नंबर 295 पर दिया है लेकिन एक स्मॉल मतलब आसान तरीके से मैं यहां पर एक्सप्लेन आपको करूंगा कि जैसे नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन के तरफ देखेंगे कि यहां पर जो यहां पर देख रहे हैं कि ये मालपीशन कार्पस्कल है ओके बोमन कैप्सूल है इसके अंदर ग्लोबुलर होता है इसके अंदर मालपीशन कार्पस्कल या फिर इसे बोमन कैप्सूल कहते हैं ये पीसीपी का पोर्शन है और नीचे आ रहा है डिसेंटिंग लिम है लूप ऑफ एंगल है यहां पर असेंडिंग लिम है और ये डीसीटी है बाद में हम इसको और सीटी का लेक्टिव बोले उसको बाद में देखने वाले लेकिन अभी आपको घर पर भी प्रैक्टिस करना है जितने भी डायग्राम यहां पर दिए इन डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना और खास करके पेज नंबर 295 पर जो डायग्राम दिए उसको नंबर आठ में आपको रिवाइज करना है उसका पूरा कंटेंट आपको याद रखना है तो जब तक मैं इस टॉपिक में आऊंगा डायग्राम आपके रेडी होनी चाहिए घर पर ओके तो यहां पर आप 295 में पेज देखेंगे तो कलेक्टिंग ट्यूबुलस से जो निकलता है वो असेंडिंग लिम में आता है मतलब एक्चुअली यूरिया यहां पर फिल्टर होता है फिल्टर होने के बाद यूरिया यहां पर रहता है और यहां पर जाता है यहां से यूरिया ये ऐसे इस तरह से यहां पर जा रहा है और यूरिया 100% बॉडी से एलिमिनेट होता नहीं है कुछ यूरिया यहां से बाहर आ जाता है क्योंकि ये डक ये जो कलेक्टिंग ट्यूबुलस को परमेबल होती है और यहां से बाहर आकर वो वापस यहां पर एक फ्लूइड डाइटोसिसल फ्लूइड वहां से वो अगेन असेंडिंग लिम में जाता है तो ये जो यूरिया हम देख रहे हैं मतलब यूरिया यहां से ऐसे आ गया यहां पर जा रहा है यहां पर जाने के बाद कुछ के अंदर आ गया फिर यहां पर आ रहा है इस तरह से यूरिया यहां पर कुछ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इस तरह से मूव होते रहता है और जैसे आप देखते हैं कि इससे यूरिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो यहां पर ध्यान रखना कि मैंने एक नीचे पॉइंट आपको दे दिया है यहां पर कि ध्यान रखना कि परमेबिलिटी ऑफ यूरिया फाउंड इन अ डीपर पार्ट ऑफ द थीन असेंडिंग लिंक डीपर पार्ट ऑफ थीन असेंडिंग लिंक का मतलब क्या है ये असेंडिंग लिंक है इसका ये डीपर पोर्शन है क्योंकि तो ऊपर का पोर्शन ऐसे आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन होता है ये पोर्शन होता है किडनी के अंदर कॉर्टेक्स के अंदर और ये होता है मेडुला के अंदर तो ये डीपर पार्ट जो है अभी कुछ थोड़ा रेफरेंस आपको यहां पर थोड़ा कम लग सकता है लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा तो थोड़ा अगला टॉपिक भी आपके दिमाग में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन मतलब उतारना चाहता हूं तो असेंडिंग लिम के अंदर ध्यान रखना ये जो डीपर पार्ट है थीन असेंडिंग यहां पर यूरिया को परमेबल होता है और परमेबल होने की वजह से यूरिया की साइकिलिंग इस तरह से होती है ओके तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना कि यूरिया एक सभी प्रोडक्ट है लेकिन कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हमारी बॉडी में रिटेन होता है क्योंकि दैट आल्सो प्ले रोल नॉट ऑस्मो रेगुलेशन और यही आंसर है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि शार्क अपने बॉडी के अंदर यूरिया को रिटेन क्यों करता है तो पर्पस से है कि एक सी प्रोडक्ट होने के बावजूद यानी वो एक सी प्रोडक्ट है लेकिन उसका भी बॉडी अच्छी तरह से यूज कर रही है आप देख रहे हैं कितने मतलब आश्चर्यकारक मैकेनिज्म्स बॉडी के अंदर होते हैं इवन एक्सट्री प्रोडक्ट का भी हम पॉजिटिव बेनिफिट ले रहे हैं तो यूरिया हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मो रेगुलेशन वही पॉइंट मैंने यहां पर दिया आपको कि शार्क रिटेन यूरिया इन देयर बॉडी फॉर ऑस्मो रेगुलेशन बाद में ऊपर के दो पॉइंट हमने यहां पर जो रह गए दो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते हैं कि यूरिया इज एन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आप जो डायटरी प्रोटीन ले रहे हैं डायटरी प्रोटीन लेने के बाद आपको बॉडी में 
प्रोटीन का एडजस्ट होता है अमीनो एसिड्स बनते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है कि जैसे आप फैट लेते हो कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो ये डाइजेस्ट होने के बाद वो आपके बॉडी में स्टोर होता है इट कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम लेकिन जब आप प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड लेते हो तो ब्रेक डाउन होने के बाद उनकी जो सिंपल यूनिट है अमीनो एसिड बॉडी में लंबे समय के लिए स्टोर नहीं हो सकता तो जो भी एक्सेस अमीनो एसिड है बॉडी को उसको डिग्रेडेट करना पड़ता है और इस डिग्रेडेट करने के प्रोसेस को कहते हैं डी एमिनेशन एंड दैट्स व्हाई द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस बेस बनता है यानी एक्सेस अमीनो एसिड हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है इसलिए देखते हैं कि इस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एन प्रोडक्ट जो है दैट इज यूरिया एन प्रोडक्ट बोला है एन प्रोडक्ट बोला मतलब कोई इनिशियल प्रोडक्ट होगा एज अ साइंटिफिक साइंटिफिक फ्रेमवर्क माइंड सेल्फ आपको आपके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए अगर मैं यहां पर एन प्रोडक्ट बोल रहा हूं तो उसको रटना नहीं है तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए इसका कोई इनिशियल प्रोडक्ट भी होगा तो इनिशियल प्रोडक्ट क्या है तो पहला प्रोडक्ट क्या बोलिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले जब डिग्रेडेशन होता है एक्सेस मटेरियल का तो बनता है अमोनिया लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर आप देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर यूरिया इज अ एन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आते हैं बीच ऑफ द बॉलिंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फॉल्स या इसके अंदर आपको पांच छह स्टेटमेंट दे देते हैं वहां पर आपको ये सब एनालिटिकल स्टडी काम में आती है तो हर एक स्टेटमेंट पर अच्छी तरह से एनालिसिस आपको करना है वो आदत आपको लगानी है इट इज एन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपको समझना है इसको सेकंड गैस इज वन यूरिया कहेंगे तो दैट प्रोसेस यूरिया साइकिल कल से मतलब हमारे लेक्चर के अंदर में कई बार उसको रिवाइज कर दिया शायद आपको भी याद होगा होगा कि यूरिया साइकिल इज अ डिस्कवर्ड बाय दैट द यूरिया साइकिल जो है यूरिया साइकिल का अलग नेम है ऑर्निथिन साइकिल उस पर है क्रेम हैंसलेट साइकिल तो क्रेम हैंसलेट साइकिल इसे कहते हैं तो एक्चुअली दो साइकिल्स थे क्रेम एंड हैंसलेट इन दोनों ने मिलकर इस साइकिल की डिस्कवरी की है इसलिए इसे कहते हैं क्रेम हैंसलेट साइकिल ऑर्निथिन साइकिल जो उस ऑर्निथिन बनता है और इसे यूरिया साइकिल कहते हैं क्योंकि इसमें यूरिया बनता है और ये सब प्रोसेस काम पर हमारी लीवर में हो रहा है तो जैसे अभी छापर के अंदर दो ऑर्गन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है लिवर और किडनी तो यू ऑलवेज से थैंक्स टू योर लिवर एंड योर किडनी क्योंकि वो हमारी बॉडी की केयर कर रही है और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक होमियोस्टेसिस कंडीशन इंटरनल एनवायरमेंट रिमेन सेम आपके बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन ऑस्टेनेशन करने का काम जो है किडनी कर रही है डेवलपना लेकिन उसको एक्सक्री प्रोडक्ट तैयार करके देने का काम लिवर कर रहा है तो दोनों का बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेशन है अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर आपको किडनी लिवर लंग्स का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया था कि यहां पर गैसेस एक्सचेंज के अंदर CO2 को बाहर निकालने के लिए लंग्स इंपॉर्टेंट है स्किन भी हमारे ना एक्सरी प्रोडक्ट को बाहर निकालती है ओके तो ये पॉइंट आप देखेंगे यहां पर तो ये सब ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर एक्सरी प्रोडक्ट को एलिमेंट करने में हेल्प करते हैं तो यहां तक अभी जैसे मैंने यूरिया का कांसेप्ट मैप बनाया तो मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से अमोनिया का बनाओ यूरिक एसिड का बनाओ गोनिन का बनाओ या फिर हमने जो देखा था यहां पर कि अभी अमीनो एसिड्स के बारे में लिखा था तो हर ऐसे इस तरह से आप पॉइंट कलेक्ट करो इसके एमसीक्यू आप सॉल्व करो और इसकी जो क्वेश्चन जो है टेस्ट को की टेस्ट आपके ऐप पर यहां पर आ जाएगी वो टेस्ट आपको अटेंड करना है डेली बेसिस पर हम 25 प्लस क्वेश्चंस आपको अटेंड करने के लिए देने वाले तो टेस्ट आपको अटेंड करना है उसको सॉल्व करना है एंड यू शुड टेक द बेनिफिट और इसके बारे में मैंने एक और बात की थी कि कुछ वीडियोस रेफरेंस के लिए आपको दिए रहेंगे जैसे इंडिया साइकिल का वीडियोस है या किडनी के पोजीशन का कुछ वीडियोस है यानी जो यहां पर एक्सप्लेनेशन के टाइम पर मैं कुछ सब दिखा नहीं सकता हूं वो ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द एप्स तो इस ऐप्स का आपको काफी फायदा लेना है आपके मार्क्स बढ़ाना है आपकी मतलब एमबीबीएस कॉलेज के अंदर आपको जो सी डी उसको रिजर्व आपको करना है और पूरी एक दो जैसा के साथ पढ़ाई में लग जाना है कोरोना को डरना नहीं है कोरोना को हमें पकड़ना है थैंक यू